Salut à tous et bienvenue sur le Hub. Alors dans cette petite vidéo de présentation, on va faire un test très rapide d'une application vraiment intéressante qui s'appelle Swipe Home Button. Alors qu'est-ce que c'est que cette application C'est tout simplement une petite appli qui va vous permettre de simuler une pression sur ce bouton, ou plutôt sur ce logo HTC. Alors comment ça marche Il suffit de lancer l'application, cocher ces trois premières cases et la quatrième, on n'est pas obligé de la, causer, de la cocher, pardon, c'est pour améliorer la sensibilité. Et comment ça marche concrètement Alors concrètement, c'est une application qui va permettre de reconnaître un geste en partant du bas de l'écran, c'est-à-dire du logo HTC, là où se trouve mon index, et en remontant vers le haut. C'est ce genre de gestes qui vont être reconnus par cette application et vont donner lieu à des actions. Alors, pour sélectionner les actions avec les différents gestes, qui vont avec les différents gestes, voilà ce que l'application est capable de reconnaître, c'est-à-dire... Swipe up, glisser vers le haut. Swipe far up, glisser plus haut. Ensuite, swipe up and down, vers le haut, plus vers le bas. Et enfin, left and right, swipe à gauche ou à droite. Alors, on va faire une petite démo tout de suite. J'ai configuré... J'ai problème de taux focus. Voilà, j'ai configuré le glisser vers le haut comme le bouton multitâche, show recent app. Et le glisser plus haut comme le bouton accueil. Alors... Jusqu'à présent, jusqu présent, pardon, HTC euh, a configuré le bouton multitâche avec un double clic sur le bouton accueil que vous voyez là. Un double clic sur le bouton accueil permet de lancer la fenêtre du multitâche. Et on, il faut avouer que ce n'est pas vraiment très pratique au niveau ergonomie, c'est pas trop ça. Alors voilà, grâce à cette application, hop, je glisse en partant du logo HTC, je remonte légèrement et j'active ou désactive le multitâche. Tout simplement. Vraiment très sympa. Ensuite, deuxième fonction, glisser un peu plus haut pour simuler le bouton accueil qui se trouve là. Hop. Et là, je reviens à l'accueil. C'est très très bien fait. Voilà. Alors, excusez-moi si j'ai du mal vraiment à, à faire ces gestes-là. Ce n'est pas parce que l'application est mal faite. On ne répond pas correctement. C'est parce que l'objectif de la caméra me gêne un peu et j'ai du mal à voir ce que je suis en train de faire. Donc, n'ayez aucune crainte. L'application marche très très bien. Et là, par exemple, je suis sur mon écran d'accueil et je veux retourner au bureau principal. Je peux soit appuyer sur cette touche accueil ou soit tout simplement faire... Voilà, ça a marché. Voilà, faire un petit geste du bas vers le haut en partant du logo HTC vers le haut de l'écran. Et ça marche bien sûr aussi pour le multitâche, comme je vous l'ai montré il y a deux secondes. Et c'est vraiment bien foutu. Alors, d'autres possibilités aussi, on peut choisir par exemple de ne rien faire bouton accueil, bouton multitâche, mais aussi de simuler voilà, le déroulement de la barre de notification ou de déroulage, je ne sais pas. L'Académie française me viendra peut-être en aide pour cette question. Voilà, alors, si je glisse vers le haut et de suite vers le bas, ça va baisser la barre de notification. On va tester ça et ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne même très bien. Je pars du logo HTC. Et ça lance la barre de notification. C'est bien pour ceux qui ont de très grands écrans, comme le One par exemple, qui a un écran démesuré de 4,7 pouces. C'est pas tout le temps facile à une seule main de, voilà, à une seule main d'attraper la barre de notification avec le pouce. C'est un peu la galère. Alors, si je veux dérouler la barre de notification, hop, et c'est fini. C'est vraiment très sympa. Voilà, c'est une action très pratique. On peut aussi glisser à gauche ou à droite, par exemple, voilà. Swipe up left, voilà, je vais plutôt mettre la droite, et on va lancer la musique de suite. Et comme vous le voyez, ça marche très bien. Je glisse vers la droite, et ça ne marche pas. <rire> ah voilà, il faut faire ce geste là en fait, d'accord. Ok, je découvre en même temps que vous, euh, cher Uber. Voilà, alors ça fonctionne très bien. Multitâche, accueil, multitâche, et là, il faut que je ferme le multitâche, et ça me déroule la barre de notification. Voilà, donc voilà cette application qui est gratuite dans sa version d'essai, que vous retrouvez là. Euh, coûte aussi 50 centimes dans la version complète, et la version complète vous permettra aussi d'ajouter un geste qui va lancer une application personnalisée. Par exemple, si euh, vous voulez lancer un exemple application photo avec un geste, 
de glisser vers le haut, vous le pourrez, mais uniquement dans la version complète, et pas dans la version gratuite. Alors c'est une application qu'on vous recommande vivement, quel que soit votre smartphone, bien sûr, mais pour l'HTC One, elle est aussi très pratique, vu la configuration un peu farfelue, on va dire, des boutons. C'est une, c'est une application qui vraiment, vraiment est très pratique, et pour 50 centimes, ça vaut le coup. Je pense que je vais l'acheter. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux tests. Rendez-vous sur le hub pour plus de nouveautés. À bientôt. Ciao, ciao.